আপনিও হয়তো স্বপ্ন দেখেন নিজের একটি বাড়ি কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে দিনের পর দিন সে স্বপ্ন থেকে যাচ্ছে অধরা আপনার সেই স্বপ্নের বাড়ির নির্মাণে অর্থের যোগান দিতে পারে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন দর্শক আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মোস্তফা মাহবুব কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসস্থান মানসম্মত নিজের একটি বাসস্থানের স্বপ্ন দেখেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিন্তু সবার ভাগ্যে কি ঘটে নিজের একটি বাড়ির স্বপ্ন পূরণ সাধারণ মানুষের বাড়ি নির্মাণের স্বপ্নকে সহজ করে দেয় রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন উনিশশো সালে পাঁচ কোটি পাকিস্তানি রুপি মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূলত সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্ম পরবর্তীতে উনিশশো সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন দেবাশিস চক্রবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর এই শীর্ষকর্তা তার কর্মজীবন শুরু করেন আর্থিক খাতে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকেও তার নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান আমি এই সেকেন্ডবাইচা হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি এবং এই হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিজ দিয়েই আমাকে অনেক সময় চলাচল করতে হয়েছে এবং সেংবাইচা হাই স্কুল থেকে আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করার পরে আমি নরডম কলেজে ভর্তি হই এবং নরডম কলেজে আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করি এবং নরডম কলেজ থেকে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হই সেখানেও আমি প্রথম শ্রেণী পাস করে আমি মাস্টার্স করি মাস্টার্সও আমি প্রথম শ্রেণী তৃতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করি এবং এরপরে আমি মাইডাসে যোগদান করি নাইনটি ফাইভে মাইডাসে যোগদান করার পরে দেন মাইডাস থেকে আমি বিদেশে যাই সেখানে গিয়ে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রাসেস থেকে এম বি এ করি এবং এম বি এ করে আবার মাইডাসে এসে জয়েন করি মাইডাসে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম নাইনটি ফাইভে এসে আমি মাইডাস থেকে এই প্রতিষ্ঠানে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে এজিএম হিসেবে যোগদান করি এবং এই এজিএম হিসেবে যোগদান করার পরে আমি দুই হাজার এগারো সালের দিকে আমি এই প্রতিষ্ঠান থেকে জিএম হয়ে আমি রূপালী ব্যাংকে আমার পোস্টিং হয় এবং দুই হাজার পনেরো সালে জানুয়ারির দিকে আমি ডিএমডি হয়ে রূপালী ব্যাংকে আবার পোস্টিং হয় এবং সেখান থেকে আমি দুই মাস রূপালী ব্যাংকের আমি এমডি দায়িত্ব পালন করেছি সর্বশেষ জানুয়ারির এক তারিখে দুই হাজার সতেরো সালের জানুয়ারি এক তারিখে সরকার আমাকে পদোন্নতি দিয়ে এখানে এমডি হিসাবে পোস্টিং দেন আমার যেহেতু পড়াশোনার শুরুটাই আমার বাবা ছিলেন অ্যাকচুয়ালি আমার পথ প্রদর্শক উনি একজন উনি অ্যাকাউন্টসের পড়াশোনা করেছেন উনি তো ওনার ইচ্ছা ছিল যে আমি যেন কমার্স লাইনে পড়াশোনা করি এবং শুরু থেকেই কিন্তু আমার টার্গেট ছিল যে আমি কমার্স লাইনে পড়াশোনা করব এবং এবং সেটাই আমি ধরে রেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাটা মনে ছিলই এবং আমি এবি ব্যাংকে আমার চাকরি হয়েছিল প্রফেশনের অফিসার হিসেবে যদিও আমি ব্যাংকে জয়েন করি নি আমি পরবর্তীতে আমি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে থেকে যাই চাকরি করি আর কি তো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার একটা ইচ্ছা ছিলই সবসময় বর্তমানে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন একশো দশ কোটি টাকা সারা দেশে উনত্রিশটি শাখা অফিসের মাধ্যমে আঠাশ হাজার দুশো পঁচাশি জন গ্রাহক এ প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন গ্রাহককে দ্রুতগতির আর্থিক সেবা দিতে এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন চারশো ছিয়াশি জন কর্মী সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্প সুদে গৃহ ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আর্থিক খাতে ব্যবসা করা রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে সম্পদ তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ কোটি টাকা এ উনিশশো বাহান্ন সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সময়ে আনডিভাইডেড পাকিস্তান যেটা ছিল সেখানে প্রায় সব অফিসেরই হেড অফিস ছিল 
পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের হেড অফিস ছিল এখানে এবং সেখান থেকেই কিন্তু যাত্রা শুরু এই প্রতিষ্ঠানের এবং উনিশশো সালের পরে এটা বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে আবার পুনরায় পিও সেভেনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাইনটি সিক্সের পরে বাংলাদেশের কিছু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং তারা হাউস বিল্ডিং লোন দেওয়া শুরু করে এবং তারপর থেকে কিন্তু আমরা ধরেন দুই হাজার এক বা দুই থেকে আমরা আমাদের এটা বেশি আমরা ঢাকার বাইরের দিকে ঋণ দেওয়ার জন্য বেশি আমরা আগ্রহী হই এবং সে থেকে কিন্তু আমরা যেহেতু ঢাকা শহরের দিকে বেশি চাপ চলে আসছে এবং এখানে আমরা না দিয়ে বেশি লোন দিয়েছি আমরা ঢাকার বাইরে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে আমরা বেশি লোন লোন দিয়েছি এবং সেখানে আমরা গত তিন বছর ধরে চার বছর ধরে বলতে পারেন যে এই বাইরের দিকে লোনটা বেশি দিচ্ছে আমরা কারণ সেখানে কিন্তু প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান নেই মানে তারা হাউস বিল্ডিং বাড়ি নির্মাণের জন্য সেখানে লোন দেয় না আর কি তো এই জন্য আমাদের দৃষ্টিটা এখন হচ্ছে যে আশ্রয় শহরকে মানে ঢাকা শহর কেন্দ্রিক না হয়ে ডেভেলপমেন্টটা যেন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করতেছি এবং আমাদের সরকারের যে একটা ভিশন রয়েছে দুই সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আমরা এখানে কাজ করছি এখন গৃহ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহকের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে বা কোন শর্ত পূরণ করলে আসলে আপনার গ্রাহককে ঋণটি দেন ধরেন আপনার একজন গ্রাহক যার জমি আছে উনি হয়তো বাড়ি নির্মাণ করতে চাচ্ছেন জমির ওপরে তো আমরা যেটা চাই যে জমি মালিকানার যে কাগজগুলি সেটা যদি সঠিক থাকে এবং উনি যে বাড়ি নির্মাণ করবেন সেটা উনি যদি রাজুক এলাকা দিন হয়ে থাকে সেটা রাজুকের আতবক্ত হয়ে থাকলে রাজুকের প্ল্যান পাস করা থাকতে হবে বা অন্য অথরিটি যেটা আন্ডারে ওনারা পড়বেন জমিটা পড়বে সেই অথরিটির প্ল্যান পাস করা থাকলে আমরা সেই অনুযায়ী উনি যদি লোনের দরখাস্ত করেন আমরা সেটার উপর বাড়ি ভাড়াটা ক্যালকুলেশন করি যে ভবিষ্যতে ভাড়া কত আসতে পারে সেটা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব কি না সেই বিষয়গুলি যাচাই বাছাই করে আমরা ঋণটা দিয়ে থাকি আমি বলি দেখেন আমাদের ঋণের মেয়াদ ছিল সর্বোচ্চ পনেরো বছর আমি এখানে যোগদান করার পরে পনেরো বছরে ঋণটা পরিশোধ করতে অনেকেরই কষ্ট হয় আমি কিন্তু এটা বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব দিই এবং এটা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে আমরা সর্বোচ্চ এখন বিশ বছর পর্যন্ত ঋণ দেব এবং প্রবাসীদের জন্য আমরা একটা নতুন প্রোডাক্ট দিয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়াদ রেখেছি সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বর্তমানে যে ভাড়ার যে ট্রেন্ড টেন্ডেন্সি আছে ভাড়ার বৃদ্ধির যে টেন্ডেন্সি সেই অনুযায়ী যে কিস্তি আসে উনি কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন সেভাবেই কিন্তু আমরা আপনার ভাড়ার সাথে মিল রেখে আমরা আপনার মেয়াদটাও ঠিক করেছি তা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো কিন্তু তার আগে পর যে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা এ পর্যায়ে নেব একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথায় কর্তার অর্থ কথায় আজ আমরা কথা বলছি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আপনার প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সেটা নিয়ে এ পর্যায়ে একটু জানতে চাই আপনি তো দীর্ঘদিন রূপালী ব্যাংকেও কাজ করেছেন আপনার সেই ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাটি একটু জানতে চাই আপনার কাছে আমি হাউস বিল্ডিং থেকে যখন প্রমোশন পেয়ে ব্যাংকে যোগদান করলাম এর পূর্বে কিন্তু আমি কখনোই ব্যাংকে চাকরি করিনি সো স্বাভাবিকভাবে আমার মনের মধ্যে একটা শঙ্কা ছিল আমি একটু শঙ্কিত ছিলাম যে আসলে ব্যাংকে ঠিক মতো চাকরি করতে পারবো কি না কিন্তু যেহেতু মাইডাসে আমি চাকরি করেছিলাম এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রি ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করেছি সেহেতু আমার ওখানে ব্যাংক তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি ফাইন্যান্সে কাজ করে থাকে তো প্রজেক্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি থেকে শুরু করে সব কিছু তো ব্যাংকে প্রয়োজন হয় তা আমার দেখলাম যে আমি ওখানে যে প্রথম দিকে একটু সমস্যা ফিল করলো পরবর্তীতে দেখা গেলো যে স্বচ্ছ মানে স্বচ্ছভাবেই ভালোভাবেই কাজ করতে পারছিলাম আপনার এম সি সি কমিটি যেটা বলে ম্যানেজমেন্ট ক্রেডিট কমিটি সেটারও প্রধান ছিলাম এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি ছিল সেটারও প্রধান ছিলাম সুদ মকুফ কমিটি সেটারও প্রধান হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং এখানে প্রায় ধরেন আমার আট নয় বছরের একটা ভালো ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে 
প্রথম যখন আপনারা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা শুরু করলেন কম্পিউটার অনলাইন সিস্টেম তখন আসলে ওই সময়ের কর্মকর্তা কর্মচারী যারা ছিল তারা আসলে সেটাকে কিভাবে গ্রহণ করলো দেখুন আমি যখন রূপালি ব্যাংকে জয়েন করলাম আমি দেখলাম কি যে আসলে আপনি যে কথাটা বলেছেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে এবং এর কারণও রয়েছে কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি অনেক পুরাতন এবং তাদের যে ধরেন ঋণ গহিতার সংখ্যা অনেক বেশি তাদের শাখের শাখার সংখ্যা অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা সিবিএস বা কোর ব্যাংকিং সলিউশন বাস্তবায়ন করতে গেলে যে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় সেটাও কিন্তু খুব জটিল আশি দশকের শেষের দিকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শুরু করা হইল প্রাথমিকভাবে তখন জাস্ট কম্পিউটার হিসাবে টাইপ করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হইতো কিছু সিম্পল ক্যালকুলেশনের জন্য ব্যবহার করা হইতো প্রজেক্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি করার জন্য ব্যবহার করা হইতো পর্যায়ক্রমে কিন্তু সরকারি ব্যাংকগুলি মানে ধরেন কম্পিউটার ব্যবহার শুরু করলো কিন্তু ধরেন আমি বলতে পারি যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলি কিন্তু শুরু থেকেই তারা একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে ব্যাংকে চালু করার সুযোগ পেয়েছে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি তারা একটু এগিয়ে ছিল আমি যে রূপালী ব্যাংকে জয়েন করলাম দুই হাজার এগারো সালের দিকে জিএম হিসেবে জয়েন করে গিয়ে দেখলাম কিন্তু রূপালী ব্যাংকে তখনও কোর ব্যাংকিং সিস্টেম যেটা বলে সলিউশন সেটা বাস্তবায়ন হয়নি শুরুই হয়নি কাজ তো অ্যাকচুয়ালি সেটা ধরেন বলতে পারি যে আমি রূপালী ব্যাংকে থাকার প্রায় এক দেড় বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আমি তখন অন্য ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত তখন আমাকে একদিন আমার সেই সময়ে যে এমডি মহোদয়ে আমি উনি আমাকে বলেন যে আপনাকে আমি কম্পিউটার ডিভিশনটাও দায়িত্ব দিতে চাচ্ছি এবং আমি এই যে কম্পিউটার ডিভিশন তখন থেকে দেখা শুরু করলাম বলতে পারেন দুই হাজার সালের দিকে মনে হয় দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালের দিকে এবং আমি কিন্তু প্রথমেই কাজগুলিকে ভাগ করে টোটাল কাজটাকে ভাগ করে আমি পর্যায়ক্রমে এগুলি বাস্তবায়ন করা শুরু করলাম এবং অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে আমাকে কিন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করে আমি এই পর্যায়ক্রমে সেটা বাস্তবায়ন করেছি বিশেষ করে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে থেকে কি রকম রেসপন্স ছিল কারণ প্রযুক্তি দেখুন ধারণ করার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে পুরনো বা দীর্ঘদিন থেকে আসলে ম্যানুয়ালি যারা কাজ করছিলেন তারা সহজেই আসলে আমরা প্রযুক্তিকে নিতে চাই না সেই অভিজ্ঞতা না ঠিকই বলেছেন আপনি যারা উপরের দিকে ছিলেন তাদের অধিকাংশই কিন্তু প্রযুক্তির দিকে তাদের অতটা ঝোঁক ছিল না কিন্তু ওই যে মিড লেভেলে এবং নিচের দিকে কর্মকর্তাদের কিন্তু প্রযুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং সেই জন্য আমি ওইটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলেছি এবং কিছু ম্যান পাওয়ার আমাকে দক্ষ ম্যান পাওয়ার আপনার অটোমেশনের জন্য আমাকে নিয়োগ দিতে হয়েছে সে সময় এবং নিয়োগ দিয়ে কিন্তু এই আমার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া টেন্ডার প্রক্রিয়া তারপর বাস্তবায়ন সেগুলি কিন্তু প্রায় দেড় বছরের পনেরো দুই বছরে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হই গৃহ নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের আওতায় বর্তমানে একত্রিশ হাজার নয়শো সাতচল্লিশটি ঋণের বিপরীতে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়েছে তিন হাজার তিনশো পঁচানব্বই লাখ টাকা ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা এবং অন্যান্য জেলা শহরে বিভিন্ন হারে ঋণ দেয় এই প্রতিষ্ঠান ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার দশ শতাংশ তবে মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে এ সুদের হার সাড়ে নয় শতাংশ এ প্রতিষ্ঠানে গৃহ নির্মাণ সর্বনিম্ন সুদের হার সাড়ে আট শতাংশ সুদের হারটা ধরেন আমরা আমাদের কষ্ট ফান্ড আমরা জানেন যে নিজেরা ব্যাংকিং করি না আমাদেরকে এই টাকাটা ডিভেঞ্চার ইস্যু করে সংগ্রহ করতে হয় তা আমরা ডিভেঞ্চার ইস্যু করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও টাকা সংগ্রহ করেছিলাম বা বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকেও আমরা সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলি কিন্তু আমরা প্রায় অধিকাংশই পরিশোধ করে দিয়েছি বাংলাদেশ ব্যাংকে সামান্য বাকি আছে পরিশোধ করা এবং আমরা এই যে টাকা যেটা নিচ্ছি সেটার উপরে আমাদের নির্ধারিত হারে তাদেরকে সুদ দিতে হয় এই যে এটাই হলো আমাদের কস্ট অফ ফান্ড তার সাথে আমাদের যোগ হয় আমাদের যে স্যালারি আছে আমাদের যে অপারেশনাল খরচ আছে সেগুলি যোগ করে আমরা আমাদের টোটাল কস্ট অফ ফান্ডটা ক্যালকুলেশন করে আমরা দেন আমরা আমাদের সুদের হারটা আমরা নির্ধারণ করে থাকি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন তারা একটু পুরনো ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকতে পছন্দ করেন একটু দাপ্তরিক কাজের মধ্যে বেশি থাকতে পছন্দ করেন সেই ক্ষেত্রে এই বাজার অর্থনীতির যুগে টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই আধুনিক মনস্ক বা আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন যে দক্ষ জনবল সেটি আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কি না দেখুন বর্তমানে যে আমার লোকজন আছে লোকবল আছে সেটা নট সাফিসিয়েন্ট আমার স্কেল অফ অ্যাক্টিভিটিজের তুলনায় কিন্তু এর মধ্যেও ধরেন প্রায় ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে আমার ধরেন যা লোকজন আছেন তারা মহিলা ধরেন আছেন তারাও এই টোটালি কাজ করছে 
আমাদের এখন আমাদের যে পাঁচশো চারশো পঁচানব্বই জন আমাদের মোটামুটি লোক কিন্তু আমাদের অর্গানোগ্রাম বর্তমান অর্গানোগ্রামেই বলা আছে সাড়ে সাতশো কিন্তু আমরা দেখতেছি যে এই যে স্কেল অফ অ্যাক্টিভিটিস তাতে এবং নতুন শাখা যেটা আমরা খুলবো তাতে আমাদের এই ম্যান পাওয়ার দিয়ে হবে না এই কারণে যেন আমরা কিন্তু ম্যান পাওয়ারের সংখ্যা বর্ধিত করে আমরা নতুন প্রস্তাব মন্ত্রণালয় করেছি আর নতুন অর্গানোগ্রামের প্রস্তাব করেছি সো যেখানে আমি কাজ করেছি সেখানেই আমার একটা অলওয়েজ একটা নেক ছিল যে অটোমেশানে আমার কিছু করতে হবে এবং অটোমেশানে যদি আমি উন্নতি না করতে পারি তাহলে বর্তমান যুগের সাথে আমি তাল মিলে চলতে পারবো না সেই জন্য হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনও এখানে আমার অটোমেশানের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে এবং আমরা ট্রেনিং দেওয়ার শুরু করেছি পর্যাপ্তভাবে আমাদের এক্সিস্টিং জনবলকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকেও দক্ষ করে তুলতেছি এবং আমাদের নতুন ডাটাবেস সেন্টার আমরা করব এবং ডিআরসি করব আমরা ডিজাস্টার রিকোভারি সাইট এগুলি আমরা সব পর্যায়ক্রমে তৈরি করব ঋণ গ্রহীতা তার জমির মালিকানার ভিত্তিতে এখান থেকে ঋণ পেতে পারেন এলাকা ভেদে চল্লিশ লাখ থেকে এক কোটি টাকা গৃহ ঋণ দিয়ে থাকে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বাড়ি নির্মাণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় আগামীতে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়ার ইঙ্গিত দিলেন শীর্ষকর্তা বাড়ি নির্মাণে নেয়া এ ঋণ গ্রাহক তার সামর্থ্যের ভিত্তিতে পরিশোধের সুযোগ পান পাঁচ থেকে বিশ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদে আমরা বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের পিডাব্লিউডি যে রেটটা দু হাজার সালে সর্বশেষ যে রেটটা ছিল সেটা আমরা অনুসরণ করতাম কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো সালে আবার পিডাব্লিউডি তাদের রেট বাড়িয়েছে আমরা সেটা এই যে অচিরেই মানে আমরা এটাকে অনুসরণ করা শুরু করেছি আমরা এটা অনুমোদন পেয়ে গেছি এবং আমরা জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে এই যে কামিং জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে আমরা যে পিডাব্লিউডির যে রেট আছে সে রেট অনুযায়ী কনস্ট্রাকশান হিসাব করব আমরা কনস্ট্রাকশান এস্টিমেটেড কস্ট কত সেটা হিসাব করে আমরা তার এইটটি পারসেন্ট লোন দেব আর টোয়েন্টি পারসেন্ট তাকে নিজস্ব ইকুইটি হিসাবে বিনিয়োগ করতে হবে যেহেতু এটা একমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এখানেই সবার দিকে ঝোঁক আছে আর কি যে এখান থেকে এই ঋণটা নিলে ওনারা মনে করেন একটা আস্তে আস্তে স্থল হিসাবে কাজ করছে এখনও সো আমরা এখানে যে লোনগুলি আমাদের জন্য আমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করেন আমরা আমাদের যে সিলিং ছিল অতীতে সেটা ছিল ধরেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছিল সর্বোচ্চ সিলিং আর ফ্ল্যাটের জন্য ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা যেটা আসলে প্রকৃত যে খরচ হয় বাড়ি নির্মাণের তুলনায় সেটা অনেক কম ছিল যার জন্য আমরা মাঝখানে ধরেন ঢাকা কেন্দ্রিক যে মানে ফ্ল্যাটগুলি বা বাড়ি নির্মাণের যে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের মার্কেট শেয়ার দিন দিন কম ছিল আমি এখানে যোগদান করার পরেই আমি এই চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের প্রস্তাব দেই সিলিংকে জাস্ট ডাবল করার জন্য এক কোটি টাকায় বর্ধিত করার জন্য প্রস্তাব দেই মন্ত্রণালয় সেটাকে অনুমোদন করেছে ধরেন চাপ সবসময় ছিল এখন হয়তো আরও চাপ বাড়বে কিন্তু এখানে একটা কথা বলি যে আমাদের যেহেতু বাড়ির মালিকানাটা দেখতে হবে ঠিক করে যে জমির মালিকানা ঠিক ঠিক আছে কি না এবং আমাদের দেখতে হয় যে নকশাটা ঠিক মতো আছে কি না এবং নকশা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমরা যে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী বা নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজটা করা হয়েছে কি না যদি কিছু নির্মাণ কাজ করা হয়ে থাকে সেটা অনুযায়ী করা হয়েছে কি না এবং ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেও সেটা দেখে থাকি এবং এটা যদি আমরা নিশ্চিত হই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঋণ দিতে কোনো সমস্যা নাই এবং আমাদের যে টার্গেট আমরা ঠিক করি বছরে সেটা আমার আমরা মনে করছি যে এটা সাফিসিয়েন্ট আমাদের এটা দিয়ে আমাদের যে চাহিদা আসে সেটা পূরণ করতে পারি আমরা তা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো কিন্তু তার আগে পর যে আরেকটি বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা এ পর্যায়ে নেব আরও একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথায় কর্তার অর্থ কথায় আজ আমরা কথা বলছি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথমত জানতে চাই যে ব্যাংকিং সেক্টরের যে খেলাপি যে ঝুঁকি সেটি কমানোর ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের পরামর্শ থাকবে আপনার যেহেতু আপনি একই সঙ্গে একজন ব্যাংকারও এবং সেই সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠানের আসলে খেলাপি পরিস্থিতি কি আমরা যদি একজন গ্রাহক ঠিক মতো বাছাই করতে না পারি তাহলে লোনটা সিক হবেই আমাদের দেশে যে যে বিষয়টা হয় যে উদ্যোক্তারা অনেক সময় দেখা যায় টাকা আছে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি উনি দেখলেন যে আরেকজন শুরু করেছেন উনিও শুরু করে দিলেন কিন্তু দেখা গেল এটার ব্যাপারে ওনার তেমন কোনো ধারণা নাই এটা আমি সবাই করে এই কাজ তা বলছি না 
বাট অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি এই বিষয়টা যে তারা কিন্তু নিজেরা বুঝতেছে না যে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমি করতে যাচ্ছি সেটার জন্য আমার কি করতে হবে হ্যাঁ কি কি চ্যালেঞ্জ আছে সেই বিষয়গুলি কিন্তু তারা সরাসরি নেমে যাচ্ছে কাজে নেমে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে এই চ্যালেঞ্জগুলি তারা ফেস করতেছে যার ফলে এই চ্যালেঞ্জ অনেকে দেখা যাচ্ছে ওভারকাম করতে পারছে কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছে ও মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন ওনারা ওভারকাম করতে পারেন নাই খেলাপি হয়ে গেছেন পরবর্তীতে গিয়ে যখন দেখতেছি আমরা যে একই গ্রাহক চল্লিশটা প্রতিষ্ঠান থেকে লোন নিচ্ছে এই প্রক্রিয়াগুলোকে থামানোর কি কোনো সুযোগ নেই যে ঋণ নেবেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা দরকার ওনার অতীতের যে আপনার সিআইবি রিপোর্ট যেটা বলি আমরা সেগুলি অনেক সময় আপডেট থাকে না তথ্য আপডেট থাকে না কারণ এটা জানেন যে সিআইবি রিপোর্টের মাধ্যমে কিন্তু একজন খেলাপি থাকলে ক্লাসিফাইড থাকলে সব তথ্য উঠে আসার কথা ব্যাংকগুলিকে বুঝতে হবে যে এই গ্রাহক যদি আমার এখান থেকে ঋণ না পেল ওকে আমি জানলাম উনি আসলে ভালো গ্রাহক না কিন্তু উনি কিন্তু এখান থেকে বন্ধ হইলে আরেক জায়গা থেকে কিন্তু ঋণ নিয়ে নিচ্ছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ওনার সিআইবি আপ টু ডেট না হচ্ছে আমি মনে করি সিআইবিটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার একই সাথে আসলে আপনার কাছে আমার জানার বিষয় ছিল যে আপনার প্রতিষ্ঠানের খেলা প্রিন্ট পরিস্থিত আমরা যেটা দেখেছি যে নাইনটি থ্রি পারসেন্ট নাইনটি ফোর পারসেন্ট ধরেন আমাদের ঋণ হচ্ছে আনক্লাসিফাইড আচ্ছা আর মাত্র সিক্স পারসেন্ট হচ্ছে ক্লাসিফাইড সো আমরা এই যে সিক্স পারসেন্ট সেটাকেও আমরা কমিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করি ঋণ ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের দক্ষতায় সবশেষ হিসেব অনুযায়ী এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণের হার সাড়ে ছয় শতাংশের নিচে দুই হাজার পাঁচশো বিরানব্বই জন ঋণ গ্রহীতা এখানে খেলাপি হয়েছেন একশো একানব্বই কোটি উনত্রিশ লাখ টাকা কর্মীদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি এখন বর্তমানে ধরেন আমাদের স্যালারি বেড়েছে সব কিছু বেড়েছে এখন কিন্তু আর কোনো অজুহাত নাই আমাদের হাউস বিল্ডিং এসে যদি কেউ শোনে যে এখানে কেউ ঘুষ দিয়ে আপনার ঋণ পেয়েছে এবং তারা যদি সেই ধরনের কোনো অনিয়ম জড়িত হয় তাহলে তাদের কোনো মাফ নাই আমার চেষ্টা যেটা থাকবে যে এখন যে আমাদের অটোমেশনের দিকে আমাকে দ্রুত এগোতে হবে এবং আমার নিজস্ব ডাটা সেন্টার করতে হবে আমার নিজস্ব ডিজাস্টার রিকোভারি সাইট তৈরি করতে হবে আমার ব্রাঞ্চের মাধ্যমে যদি আমি আমার কালেকশনগুলি করতে পারি সেটাই সবচেয়ে বড় আমি আমার কাস্টমারকে সম্ভবত সার্ভিস দিতে পারব আমি মনে করি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব ব্যাংকিং আমরা যেতে না পারব যেমন ইন্ডিয়াতে এইচডিএফসি আছে হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আছে থাইল্যান্ডে আছে হ্যাঁ সে এরকম অন্য দেশে যে আদলে ব্যাংক আছে গৃহায়ন ব্যাংকগুলি সেটার আদলে যদি আমরা ব্যাংক করতে পারি আমরা মনে করি একদিকে যেমন আমরা মানে লো কস্ট ফান্ডের একটা সোর্স পেয়ে যাব লং টার্ম সোর্স পেয়ে যাব অন্যদিকেও আমরা গাও থেকে নতুন নতুন প্রোডাক্ট দিতে পারব একক মালিকানার পাশাপাশি জমির দলগত মালিকানা থাকলেও এখান থেকে ঋণ নিতে পারেন গ্রাহক জমির উচ্চ মূল্যের কারণে স্বল্প আয়ের মানুষ এককভাবে জমি কিনতে ব্যর্থ হলেও তার গৃহ নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন দলগতভাবে কয়েকজন মিলে জমির মালিক হওয়ার পর দলগতভাবেই আবেদন করতে পারেন এখানে সবার সমান অংশীদারিত্বে ঋণের সমান ঝুঁকির ভিত্তিতে এখান থেকে গৃহ নির্মাণে দলগত ঋণ পেতে পারেন তারা অনলাইনে আপনি দরখাস্ত করলে আমরা সেই দরখাস্ত আপনার সাথে যোগাযোগ করব এবং আপনার পরবর্তী যে প্রক্রিয়া আছে সেই গাছগুলি আমরা করা শুরু করব সো আমি আমি মনে করি যে আগে সিলিং আমাদের কম ছিল আমাদের পঞ্চাশ লাখ ছিল এখন সেটা এক কোটি করেছি আমরা আপনারা অবশ্যই এখন আপনাদের প্ল্যান অনুযায়ী আপনারা বাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন বর্তমানে প্রবাসী যারা আছেন তাদের জন্য এক ধরনের প্রোডাক্ট আমি তৈরি করেছি দ্যাট ইস প্রবাসীদেরকে টার্গেট করে এই গ্রুপের জন্য আমি একটা করেছি তারপর পেরি আরবান এবং রুরাল এলাকার জন্য আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছি সে পেরি আরবান এবং রুরাল এলাকায় কম সুদে মাত্র সাড়ে আট পারসেন্ট সুদে আমি লোনটা দেব তো এই লোন নেয়ার পর থেকে আসলে ঠিক কতদিন পর্যন্ত পরে বা কতদিন পর থেকে আসলে কিস্তিটা শুরু হবে এই লোনের কোনো ক্ষেত্রে পাঁচটা কিস্তিতে ঋণ বিতরণ হয় আবার ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে যেমন তিনটা কিস্তিতে বিতরণ হয় বর্তমানে যে আমরা নীতিমালাটা আমরা অনুমোদন পেয়েছি সেখানে কিন্তু আমরা ধরেন যে বিষয়টা রেখেছি যে আমরা তেরোতম মাস থেকে গিয়ে প্রথম কিস্তি শুরু ডিসবার্সমেন্টের তেরোতম মাসে গিয়ে কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়ে যায়
আগামী দিনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চায় বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই নানা সংস্কার প্রস্তাবও সরকারের কাছে জানানো হয়েছে বলে জানালেন শীর্ষকর্তা বর্তমানে সারা দেশে প্রায় আঠাশ হাজারেরও বেশি গ্রাহকের নিজের একটি বাড়ি নির্মাণের স্বপ্ন পূরণে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেছে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি আপনিও নিয়ম মেনে আবেদনের মাধ্যমে নিজের একটি বাড়ি নির্মাণের স্বপ্ন পূরণে অর্থের যোগান পেতে পারেন রাষ্ট্রায়ত্ত এই প্রতিষ্ঠান থেকে দর্শক এই ছিল আমাদের এই সপ্তাহের কর্তার অর্থকথায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে